హలోయ నా ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక సందేశం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాలని కోరుతున్నాడు డిసెంబర్ నెలలో అద్భుతాలు ఈరోజు టాపిక్ అండి హలలూయ డిసెంబర్ నెల మెరకల్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ హలలూయ దేవుడికి సూత్రం కలుగును గాక ప్రభుత్వ వాళ్ళారా చాలా సందర్భాల్లో దేవుని బిడ్డలు జనవరి మాసంలో ఉన్నటువంటి ఊపు టెంపో ఇక నెలలు గడిచే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే వారి యొక్క స్పిరిట్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఎంతూజియాజం గెట్స్ డ్యాంపండ్ కొంచెం ఏమైపోతుంది అంటే అది బలహీనం కావడం ప్రారంభమవుతుంది అండి ఇక డిసెంబర్ మాసం రాగానే ఏమైపోతుంది అంటే బడ్జెట్ అయిపోయి ఉంటుందండి ఆర్థికంగా కాదు ఫెయిత్ బడ్జెట్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది విశ్వాసం కూడా బడ్జెట్ లో లెవెల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇక జరగదు అవునా అటువంటి రీతిలో దేవుని బిడ్డలు ఏమవుతారంటే ఒక విధమైనటువంటి ఏమంటారు నిరాశలోనికి వెళ్తూ ఉంటారు డిసెంబర్ నెలలో క్రైస్తవులు స్పిట్ పర్సనాలిటీ కలిగి ఉంటారు ఒకటి చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ద బికమ్ సో ఎమోషనల్ ఎందుకంటే క్రిస్మస్ వస్తా ఉంది కాబట్టి ఏసు ప్రభు యొక్క పండుగ మనం ఆచరించబోతున్నాం కాబట్టి అదొక పెద్ద సంతోషం అది ఒక ప్రక్క అండి రెండవ ప్రక్క ఏంటంటే తిరిగి పాత సంవత్సరం అయిపోతుంది నా జీవితంలో మరి ఒక సంవత్సరం అయిపోతుంది ఐఎమ్ బికమింగ్ వన్ మోర్ ఇయర్ ఓల్డర్ దాన్ బిఫోర్ ఇంకా ముందుకంటే ఇప్పుడు మరొక సంవత్సరం పెరిగి పెద్దదాన్ని అయిపోయాను పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాను అంటే మ్యారేజ్ అనుకుందాం ఒక వివాహం అయితే ఇంకెప్పుడు జరిగేది ఇంకా పెద్ద వ్యక్తి అయిపోయాను మ్యారేజ్ అయ్యేటువంటి వయస్సు దాటిపోతుంది ప్రవీణ వాళ్ళారా అందుకే ఎప్పుడు కూడా మీరు గమనిస్తే ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ మొదటి ఆదివారం ఇలాంటి అంశాల గురించి నేను మాట్లాడుతుంటాను ఎందుకంటే బలహీనపరచబడేటువంటి విశ్వాసం బలపరచబడాలండి ప్రవీణ వాళ్ళారా బలహీనమయ్యే నిరీక్షణ మరొక ఊపు అందుకోవాలి ప్రవీణ వాళ్ళారా ఎందరూ అంగీకరిస్తారో వారు దేవుని పిల్లలు ఈ రోజు సందేశం ఎంత మంది అంగీకరిస్తారో డిసెంబర్ నెల అద్భుతాలు పొందుతారండి హలలూయ ఈ రోజు సందేశాన్ని అంగీకరించే ఎవరైనా ప్రవీణ వాళ్ళారా డిసెంబర్ నెలలో దేవుడు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ గా తన యొక్క విశ్వాస చేతలు అది చరిత్ర సత్యం అండి ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా సంవత్సరాలుగా దేవుడి యొక్క కార్యాలు స్టడీ చేశా అందులో ఒకటి ఏంటంటే డిసెంబర్ నెల దేవుడు బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసేస్తాడు అంటే డబ్బును గురించి కాదు చెప్పేది ఏమేమి చెయ్యవాలనో ఈ సంవత్సరానికి అన్ని కూడా దేవుడు రిలీజ్ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు ఎందుకంటే ఈస్ గాడ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇప్పటికి రెండు లేదా మూడు సార్లు ఈ అద్భుతాన్ని గురించి చెప్పాను అయితే వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ షేర్ విత్ యూ ద మైటీ మిరకల్ ద లార్డ్ హ్యాస్ పర్ఫామ్ ఇప్పటికే విన్నారు నా ద్వారానే ఒక సిస్టర్ ఉండేవారు హైదరాబాద్ లో ఉండేవారండి ఆమెకు సంతానం లేదు చాలా కాలం అయిందండి మ్యారేజ్ జరిగి సంతానం కలగలేదు అండ్ షీ వాజ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అయితే మెడికల్ గా చూస్తే మరి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్ గా అయితే ఏ కారణము ఉందా లేదా తెలియదు కానీ పిల్లలు మాత్రం కలగడం లేదండి ఇక చివరికి కనిపించింది ఒకటే ఒక మార్గం ప్రభు అయినటువంటి ఏసు మార్గం కాబట్టి ఆ సిస్టర్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ షీ కేమ్ టు కడప కడపకు వచ్చేసి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి ఇచ్చిన వాగ్దానం కావాలని అడుగుతాం గాని వచ్చే వాగ్దానం కొరకు కనిపెట్టే వారు ఎంతమంది ప్రమేణ వాళ్ళ సో ఈ సిస్టర్ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వచ్చా ప్రాబబ్లీ ఒక ఐదు ఏడు పది సంవత్సరాల కిందట వచ్చారు ఆ రోజుల్లో నేను చాలా మంది మీద చేతులు వచ్చి ప్రార్థన చేసేవాడిని ఇవి వచ్చి ఏడు చేసింది పిల్లలు లేరు యాడెడ్ ప్రాబ్లం లవ్ మ్యారేజ్ ప్రమేణ వాళ్ళ లవ్ మ్యారేజ్ లో ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఏమనుకోవద్దండి ఎప్పటికీ ఉంటాయి సో ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అండి సో వచ్చి చెప్పింది నేను చెప్పారు అమ్మ మ్యారేజ్ కి ముందు నేను ఏ విధంగా ఉన్నావమ్మా తప్పు చేసావా తప్పు చేశాను ఒప్పుకోమ్మ పాపం అన్నాను నేను ఎప్పుడు ఓపెన్ గా మాట్లాడతానండి నెవర్ హైడ్ మై సెల్ఫ్ ప్రమేణ వాళ్ళ ఒప్పుకునేది తప్పు చేశానని బాగా ఒప్పుకోమ్మ బాగా ఒప్పుకుంటుంది ప్రార్థన చేసి చెప్పాను అమ్మ ఈ సంవత్సరం దేవుడు నీకు సంతానం ఇవ్వబోతున్నాడు హలలూయ పెద్ద ప్రామిస్ వచ్చేసిందండి ఓకే షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జనవరి మాసం వచ్చింది చూసింది తాను గర్భవతి అయితానేమోనని కాలేదండి ఫిబ్రవరి మాసం గర్భవతి కాలేదు మార్చి నెల గర్భవతి కాలేదు ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై లైక్ దాట్ తర్వాత ఇంకా అక్టోబర్ నుంచి ఆమె అనుకున్నది హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఈయన చెప్పాడు అనుకున్నది ఏదో ఒకటి చెప్పి పంపించాలి కదా కాబట్టి చెప్పాడు కానీ యాక్చువల్ గా దేవుడు ఏం మాట్లాడలేదు ప్రమేణ వాళ్ళారా అక్టోబర్ నుంచి మన యొక్క విశ్వాసము జీరో లెవెల్ కు పడిపోవడం ప్రారంభిస్తుందండి డిసెంబర్ వచ్చిందా అండి డిసెంబర్ లో ఏదో కొంచెం కోరిక ఒకవేళ ఏమన్నా అవుతుందేమో అవుతుందేమో ప్రవీణ వాళ్ళారా డిసెంబర్ మూడవ వారం వచ్చిందండి కడపకి ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి నా దగ్గర నిలబడింది అప్పుడు ఉత్సాహం లేదు అప్పుడు చిరునవ్వు లేదు 
నేను ఏమో బాగున్నావా బాగున్నాను ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను ఏంటమ్మా సంగతి మీరు చెప్పారు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీన పిల్లలు కలుగుతారని సంతానం ఇస్తానని అసలు గర్భమే రాలేదు వాగ్దానం నెరవేరలేదు ఎందుకు నెరవేరలేదమ్మా నాకు తెలియదు నెరవేరదా నాకు తెలియదు నేను అన్నాను ఇది డిసెంబర్ మూడవ వారం కదా ఇంకా ఒక్ ఇంకా ఒక వారం ఉందనలేదు నేను ఇంకా ఒక్క వారం ఉందన్న ఎంతో పెద్ద టైం ఉన్నట్టుగా ఇంకా ఒక్క వారం ఉంది నా వైపు చూస్తుంది ఇంకానా ఇంకానా ఇంకా నేను కనిపెట్టవలనా ఇంకా నేను ఎదురు చూడవలనా దేవునికి స్తోత్రం నెక్స్ట్ ఇయర్ బిడ్డను ఎత్తుకొని వచ్చిందండి హలలుయ్యా ఏ హోమాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా కలదా బైబిల్లో రాయబడింది అది మనము కాదనేది దేవుడే అన్నాడండి సో లెట్ అస్ బీ క్షేణ ఇలా సందేశానికి సంఖ్యాకాండం పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినని మనం చదువుకుందాం అందుకు యహోవా మోషితో ఇట్లా నేను యహోవా బాహుబలము తక్కువైనదా నా మాచ నీ ఎడల నెరవేరు లేదు ఇప్పుడు చూచేదవు అందరి చేతులు హలలుయ్య చెప్తారా హలలుయ్య నా మాట నెరవేరును లేదు ఇప్పుడు నువ్వు చూచదవు నేనైనా ఏమంటున్నాను ఒక్క నెల డిసెంబర్ లో మీరు చూస్తారంటున్నా అయితే నా దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడు అంటే ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు నా మాట నెరవేరును లేదు ఇప్పుడు చూచదవు ఎందుకంటే యహోవా బాహుబలము తక్కువ కాలేదు అంటున్నాడు హలలూయ ఎందుకంటే ప్రవీణ వాళ్ళ ఇస్రాయేలు పాలెములో ఒక సమస్య వచ్చిందండి ఎక్కడ పెద్ద సమస్య ఉందో అక్కడ పెద్ద అద్భుతం ఉంటుందండి ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఏర్పడింది ఈ దేవుడు మాకు మాంసం ఇవ్వగలడు పెద్ద ప్రశ్నకు పెద్ద జవాబు కాదు చాలా పెద్ద జవాబు ఇచ్చాడు ప్రవీణ వాళ్ళ ఇస్రాయేల్ పాలెములో ఒక పెద్ద అవసరత ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఆరు లక్షల మంది పాతచారులకు మాంసం కావాలి ఒక పెద్ద అవసరత అయితే దేవుడు ఒక పెద్ద ప్రొవిజన్ ఏర్పాటు చేయాలా చాలా పెద్ద ప్రొవిజన్ ఏర్పాటు చేశాడు ప్రవీణ వాళ్ళ ఒక పెద్ద సమస్య ఒక అతి పెద్ద హస్తం అండి హలలుయ్య ఆల్వేస్ థింక్ బిగ్ అబౌట్ గాడ్ నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తా ఎప్పుడు దేవుని గురించి గొప్పగా అనుకోరండి ప్రమీణ వాళ్ళ ఎప్పుడు దేవుని గురించి గొప్పగా ఆలోచన చేయండి ఎప్పుడు దేవుని గురించి మహిమ గల దేవుడిగా భావించండి అక్కడ మోసి అంటాడు కదా ఆరు లక్షల మంది పాదచారులు అయితే దేవుని హస్తం ఎంత గొప్పది పెద్దది ఎస్ఐ గ్రంథం నలభై అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చాలా సార్లు చదువుకుందామండి భాగ్యం మళ్ళీ చదువుకుందాం తన పురుషులో జలుములు కొలిచిన వాడెవడు జైనతో ఈ దేవుని హస్తం ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం ఈ చెయ్యి ఎంత పెద్దది ప్రమీణ వాళ్ళరా ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ వి క్యాన్ నాట్ బిలీవ్ ఎంత చిన్న స్థలాల్లోకైనా వెళుతుంది ఆ చెయ్యి ఎంత పెద్ద ఆకాశం ఈ ఆకాశం ఎంత పెద్దది ప్రమీణ వాళ్ళరా నేను మొట్టమొదట ఫ్లైట్ లో వెళ్ళినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం అండి ఆ టైమ్ లో నేను ఫ్లైట్ వెళ్ళి పైకి వెళ్ళింది యాభై ఐదు వేల అడుగులు ఆ రోజుల్లో అనౌన్స్ చేస్తా అండి నారు ఇప్పుడు టీవీలో చూపిస్తారు ఎంత హైట్ వెళ్ళేది విమానం ఓకే పై అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నారు మైక్ లో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీట్ వచ్చింది యాభై ఐదు వేల అడుగుల అని కిటికీలో నుంచి పైకి చూసా చూస్తే కింద ఎంత ఆకాశం ఉందో మళ్ళీ పైనట్లాగే ఉంది కింద బ్లూగా ఉంది పైన బ్లూగానే ఉంది ఈ ఆకాశం ఎంత పెద్దది మనకి తెలియదండి అంత పెద్ద ఆకాశాన్ని ఈ దేవుడు తన జనతో కొలిచాడు ఇక దేవుని చేయి ఎంత పెద్దది హౌ బిగ్ ఇస్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ అదే విధంగా ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండేటువంటి జలములనట దేవుడు అట్లా పుడిసిట పట్టినాడట అంటే ఆ పెద్ద ఆకాశంతో పోలిస్తే ఈ జలాలు నత్తి ఒక చిన్న బిందువు లాంటిది అంత పెద్ద ఆకాశాన్ని కొలవమంటే కొలుస్తాడు ఈ నీళ్ళను అలా పట్టుకోమంటే పట్టుకుంటాడండి ఏంటి ఆ యొక్క హస్త నైపుణ్యం ఏంటి ఆ యొక్క హస్త లాఘవం అంటున్నారు ప్రమీణ వాళ్ళారా అది మన దేవునికే చెల్లుతుందండి అది మన దేవునికే చెల్లుతుందండి ఏ పరిస్థితికైనా ఆయన రీచ్ కాగలడు ఆకాశాన్ని రీచ్ కామంటే ఆకాశాన్ని రీచ్ కాగలడు ప్రమీణ వాళ్ళారా ఒకవేళ జలముల దగ్గరికి రీచ్ కమ్మంటే జలముల రీచ్ కాగలడు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ప్రమీణ వాళ్ళారా నా యొక్క తండ్రి గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ తో బాధపడుతుంటే ఇప్పటికి స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ ద మెరోకల్ నవంబర్ మాసంలో అంటే దాదాపు దాదాపు ఒక థర్టీ ఫైవ్ లేదా సంవత్సరాల కిందట కావచ్చు జరిగినటువంటి అద్భుతం అండి ఆ చలికాలంలో ఇల్లు లేదు పాత మిద్దె ఉండేది ఆ మిద్దె మీదకి వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేశాను ప్రభువా అప్పటి నేను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డా మా ఇంటిలో వాళ్ళు కూడా నమ్మల నా మీద ఉన్న అభిషేకం అయితే దేవుని దగ్గర ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేశారు ప్రభు ఒక మెరకల్ నేను అడుగుతున్నా అప్పుడు
ఎప్పుడు ఒక చెయ్యి బయలుదేరింది ప్రమిళ వాళ్ళ ఆ చెయ్యి ధవళకాంతితో ఉంది ఆ చేతికి మేకుల గుర్తుంది ఒక్క గుర్తే ఉంది ఇంకా పచ్చిగా కనపడుతుందా అన్నట్టుగా ఫ్రెష్ గా గాయం ఉంది ఆ చెయ్యి బయలుదేరింది మా యొక్క తండ్రి కడుపులోనికి ప్రవేశించింది ఏ చోట రాయి ఉందా రాయి దగ్గరికి వెళ్ళింది నేను ఒక మాట అన్నాను కదా ఈ చెయ్యి ఆకాశాన్ని రీచ్ కమ్మంటే ఆకాశాన్ని రీచ్ అవుతుంది సముద్ర జలములను పట్టుకోమంటే పట్టుకుంటుంది నీ కడుపులో ఉన్న స్టోన్ ను టచ్ చేయమంటే చేస్తుందండి హలలూయ ఆ తరువాత అపోలో హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు మా అమ్మ ఒప్పుకోలేదు నమ్మలేదు బికాస్ దట్ వాస్ ద బిగినింగ్ డే ఫస్ ఆఫ్ మై మినిస్ట్రీ అపోలో హాస్పిటల్ కి వెళ్తే రేడియాలజిస్ట్ అన్నటువంటి మాట there was a stone but what happened to the stone annar em jarigindandi yokka rai lekunda poyindi annar pravina vallara doctors note tho cheppichadu pravina vallara adi mana devuni hastam andi adi mana devuni hastam aa తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా బిన్ సీయింగ్ ద మిరకల్ వర్కింగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇప్పుడు కూడా నా జీవితంలో సమస్యలు లేవని నేను చెప్పాను అండి ప్రతిసారి దేవుడు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఇస్తాడు అండ్ ఐ గెట్ ఎంకరేజ్ ఎందుకంటే ఆ సమస్యలు ఒక పెద్ద అద్భుతం జరగబోతా ఉంది హలనూయ దేవులు ప్రభుత్వ బైబుల్ లో గమనిస్తే ఏంటి హస్తం కొద్దిసేపు చూద్దాం యశియా గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి మనం చదువుకుందాం తమలు తమ పరిశుద్ధాత్మను ఉంచిన వాడేడే మోషే కుడి చేతి వైపున మహిమగల తన బాహువును పోనిచ్చిన వాడేడి తనకు శాశ్వతమైన ప్రఖ్యాతి కలగజేసుకునేటకు వారి ముందర నీళ్లను విభజించిన వాడేడి ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది కదా రెండు హస్తాలు ఉన్నాయండి యశయ్య అరవై మూడు పన్నెండు లో మీరు చూస్తే ఎన్ని హస్తాలు ఉన్నాయి రెండు హస్తాలు ఒకటి మోసే చెయ్యి మరొకటి దేవుని చెయ్యి అంట మోసే చెయ్యి ఏంటి సింపుల్ గా మోసే కుడి హస్తం అన్నాడు దేవుడు ఇంకా దానికి ఎక్స్ట్రా లేదండి మన చెయ్యి మన చెయ్యి ప్రమేణ వాళ్ళ దీనికి ఎక్స్ట్రా పవర్ లేదు అయితే దేవుని చెయ్యి దగ్గరికి రాగా దేవుడు అన్నాడు మహిమ గల తన బాహు అన్నాడు ఇదేమో మోసే చెయ్యి అదేమో దేవుని చెయ్యి మహిమ గల బాహు అంట అండ్ వాట్ ఇస్ ద గ్లౌరీ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని చేతిలో ఉండే మహిమ ఏంటి ప్రమేణ వాళ్ళ వండర్ఫుల్ అండి ఏంటట ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసిందంట ప్రమేణ వాళ్ళ దేవునికి స్తోత్ర కలుగులు గాక ఒక పది రోజుల కిందట నేను నాలుగు లార్జెస్ లో దిగానండి ఈజిప్ట్ లో నాలుగు లార్జెస్ ఎర్ర సముద్ర తీరంలో ఉన్నాయి అంటే మా రూమ్ లో చెట్ల కర్టన్ తీస్తే ఎర్ర సముద్రం వాకబుల్ అంతే అన్ని ప్రైవేట్ బీచెస్ అవి వెరీ కాస్ట్లీ అరేంజ్మెంట్స్ అండి సో టూ డేస్ నేను చేశారంటే నాతో వచ్చిన బృందాన్ని తీసుకెళ్లి ఎర్ర సముద్రం దగ్గర నిలబెట్టి శృతి ఆరాధన జరిపించాం ప్రమేణ వాళ్ళ ఈ తీరము కనిపిస్తుంది ఆ ప్రక్క ఆ తీరము కనిపించదు ఏ సముద్రము లాగానో ప్రమేణ వాళ్ళ అయితే దేవుని బిడ్డలకు అడ్డుగా వచ్చిందంతే ఏంటి కారణం అంట దేవుని బిడ్డలకు ఒక అడ్డు వచ్చింది వారి వాగ్దానము పొందకుండా ఏంటి వాగ్దానం కళాను దేశం వారి వాగ్దానం ఏంటి దేవుడు ఆ యొక్క ఐగుప్తు నుంచి విడిపిస్తాడు ఓ గొప్ప ఆస్తితం వాళ్ళు వస్తారు అయితే ఆ గొప్ప వాగ్దానము పొందకుండా ఒక గొప్ప అడ్డంకి వచ్చింది ప్రమేణ వాళ్ళ ఎప్పుడు రిమెంబర్ నీ జీవితంలో వాగ్దానము పొందకుండా ఒక గొప్ప అడ్డంకి వస్తుందండి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది మోసే కాలంలో యహోశువ కాలంలో ఎరికో గోడ వచ్చింది ప్రమేణ వాళ్ళ ఈ రోజు నేను మార్నింగ్ ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు యహోశువ కాలంలో ఒక ఎరికో గోడనే కూలింది ప్రభు వేరాస్ కొత్త నిబంధన కాలంలో దేవుని బిడ్డల ఎదుట ఒక ఎరికో గోడ కాదు ఎన్ని ఎరికో గోడలైనా కూలుతాయండి హలలూయ నా జీవితంలో ఎన్ని ఎరికో గోడలు కూలాయండి అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ మెనీ మోర్ వాల్స్ ఆఫ్ జరిక టు ఫాల్ డౌన్ అవి పడిపోయేదానికి సిద్ధమైతా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన వార్ఫేర్ వేరండి హలలూయ ఇప్పుడు ఇస్రాయేలీ వాగ్దానం పొందకుండా మామూలు అడ్డు కాదు వచ్చింది ఫరోన్ అయితే ఏదో ఒక తెగులో ఏదో అనుకోవచ్చు తెగులకు దేనికో దెబ్బ తింటాడు భయపడ్డాడు ఇది చూస్తే సముద్రం అండి ఈ సముద్రాన్ని దాటిపోవడం ఎలా దాటిపోకపోతే వేరే మార్గమే లేదు ఏమి చేసినా సముద్రము దాటి తీరాల్సిందే అప్పుడే వాగ్దానం స్వతంత్రించుకుంటాం వేరాస్ ఇదేమన్నా చిన్న యుర్దాన నది లాగా కాదండి ఇట్స్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఎనీ అదర్ ఓషన్ లేకపోతే ఏ సముద్రము లాగా ఇది పెద్ద సముద్రమే అయితే అప్పుడు దేవుడు చూశాడు నా బిడ్డలు వాగ్దానము పొందకుండా వాగ్దానం దిశగా ముందుకు సాగకుండా అది సముద్రమైన అది పర్వతమైన యహోశవ కాలంలో సూర్యుడైన ఆకాశము మధ్యలో సాయంకాలం కనిపించే చంద్రుడైన అడ్డుగా నిలబడడానికి వీల్లేదండి అప్పుడు బైబుల్ చెప్తుంది దేవుడు తన మహిమ గల బాహు చాపాడు ఏంటి ఇందాకన్నా 
దేవాని యొక్క బాహులో నీ చేతిలో ఉండే మహిమ ఏది అంటే నా బిడ్డలు వాగ్దానము పొందకుండా అడ్డుగా ఉండే వట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అదేదైనా అది డివైడ్ కావాల్సిందే అండి అది చీలిపోవాల్సిందే ప్రభుడు వాళ్ళ చీలిపోయి దేవుడికి సూత్రం ఒక్క రోజులో ఉండి దేవుడు సముద్రాన్ని చీల్చి రెండవదిగా ఏం చేశాడు ఆ సముద్రం యొక్క అడుగున ఆరు నెలలు కనపడేట్టుగా చేశాడు ఎంత అద్భుతము బైబుల్ రాయబడింది తనకు శాశ్వత కీర్తి కలుగ చేసుకున్నట్లుగా ప్రవీణ వాళ్ళారా నీ జీవితంలో వాగ్దానము పొందకుండా అడ్డుగా వచ్చేటువంటి ప్రతి గోడ రెండు సంగతులు అండి ఒకటి దేవుడి యొక్క మహిమ గల బాహు కనిపించేదానికి నంబర్ వన్ టూ ఏంటంటే శాశ్వత మహిమ కలిగేదానికి మన జీవితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే అద్భుతం జరిగిందా బ్రదర్ నేను ప్రేయర్ చేసేటి అద్భుతం జరిగింది అంట అవునా నేను ప్రార్థన చేసేట ఈ కార్యం జరిగింది కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఏంలే సైలెంట్ గా ఉంటాం ఎందుకు ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చొని ఆలోచన చేస్తాం ఎలా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి ఏ విధంగా బయటపడతాం ఈ సమస్య నుంచి ప్రవీణ వాళ్ళరా చాలా సందర్భాల్లో దేవుని బిడ్డలు గత అద్భుతాలను మన అకౌంట్ లో వేసుకుంటాం మనం మన ఖాతాలోకి వేసుకుంటాం కొత్త సమస్యలు సొంతంగా ఎదుర్కోలేక ఏం చేస్తాము దేవుని మీద ఆధారపడలేక సొంతంగా ఎదుర్కోలేక తల పగల కొట్టుకుంటుంటారు బీపీ పెంచుకుంటుంటారు అండి కాదు ప్రవీణ వాళ్ళ దేవుడికి సూత్రం కలుగులు గాక ఈ రోజు దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాడు అది నీ ఎదుట ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసే మహిమ గల హస్తం మార్కు సువార్త ఒకటవ అధ్యాయం నలభై ఒకటి నుంచి చదువుకుందాం మరి యొక్క హస్తాన్ని మనం చూస్తాం ఆయన కనికరపడి చెయ్యి చాపి వాణిని ముచ్చి నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడు కమ్మని వాణితో చెప్పెను వెంటనే కుష్టరోగం వాణిని విడిచిన గనుక వాడు శుద్ధుడు అద్భుతము జరిగి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిందండి అయితే ఇప్పటికి కూడా రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఎంతో సైన్స్ డెవలప్ అయింది ఎంతో డెవలప్ అయింది అయినా కుష్టు వ్యాధి వెంటనే తొలగిపోయేటువంటి మందు ఇంత వరకు పుట్టలేదండి ద వర్డ్ వెంటనే ఆ మాట చూడండి ఒకవేళ దానికి ట్రీట్మెంట్ ఒక నెల కావచ్చు రెండు నెలలు కావచ్చు అయితే రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే టెక్నాలజీ కంటే మించినటువంటి పవర్ యేసు ప్రభుత్వ హస్తంలో చూపించాడు ప్రవీణ వాళ్ళ అందుకే దేవుని యొక్క హస్తం ఈ రోజుల్లో ఉండేటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంటే మెనీ 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 టైమ్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ అండి హలలూయ ఆ రోజుల్లో కుష్టు వ్యాధి కుదరని వ్యాధి ప్రవీణ వాళ్ళ ప్రపంచ చరిత్రను మనం గమనించినట్లయితే ప్రతి కాలంలో కూడా ఒక కుదరని వ్యాధి ఉందండి ప్రతి కాలంలో కూడా కొన్ని సంవత్సరాల కిందట దశాబ్దాల కిందట మలేరియా వచ్చిందంటే చచ్చిపోయేవాళ్ళు అది ఆనాటి కుదరని వ్యాధి కొన్ని సంవత్సరాల కిందట టీబీ క్షయ వ్యాధి కుదరని వ్యాధి ఏంటి ఆ రోజుల్లో మందు లేదు ప్రవీణ వాళ్ళ అంటే ప్రతి సీజన్ లో కూడా ఒక కుదరని వ్యాధి ఉండేది ఈ రోజుల్లో హెచ్ఐవి ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ క్యాన్సర్ అయితే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు ఏది కుదరని వ్యాధి ప్రమేణ వాళ్ళారా హీస్ అ గాడ్ ఆఫ్ ఇంపాసిబిలిటీస్ అండి ఆయన అసాధ్యములైనటువంటి వాటిని సాధ్యపరిచేటువంటి దేవుడు ప్రమేణ వాళ్ళ అది తెలుసుకుంటేనే నీవు ఫెయిత్ హీరో అవుతావు అది తెలుసుకోకపోతే నీ జీవితంలో ఫెయిత్ హీరో కాలేవు ప్రమేణ వాళ్ళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ఫెయిత్ వారియర్ హెబ్రి పదకొండవ అధ్యాయం ఆగిపోలేదు నేను చెప్తున్నా and if you want to have yourself added in the list of the heroes of faith mentioned in hebrews chapter 11 prabhu vallara hebri padakondu lo unde atvadi vishwasa veerula jabita aipoledu aitha jabita lo nee undal anukunte nee vishwasa peragali hallelujah perigi ee roju nenu em maatladutunnanandi డిసెంబర్ నెల అద్భుతాలను గురించి మాట్లాడుతున్నా హలలూయ డిసెంబర్ నెలలో ప్రభు చేసేటువంటి చేయబోయేటువంటి కార్యాలు దేవుడికి సూత్రం కలుగును గాక ఆ రోజుల్లో ఆకుష్ట వ్యాధి కుదరని వ్యాధి అండ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఆ జబ్బును అనుమతించిన దేవుడు ఒక్కొక్క ఇంటిలో అంటారు కదా ప్రతి ఇంటిలో మంటిపోయి ఉంటుంది అంట ప్రతి ఇంటిలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఒక కుదరని సమస్య ఉంటుందండి ప్రతి ఇంటిలో ప్రమేణ వల్ల మీరు గమనించి చూడండి ఒకరికి మ్యారేజ్ అన్నా కాదు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఎట్సెట్రా ఏదైనా వాయ్ ఆ ఒక్కటి సమస్య కాదు దేవుని మహిమ కేంద్రం అండి చప్పట్లు కొడతారు అందరు అది దేవుని మహిమ కేంద్రం ప్రవీణ వాళ్ళ ఆ దేవుడు అది అట్లాగే పెట్టిట్టు ఎందుకు చెప్పంటారా దేవునికి టైం ఒకటి ఉంది బైబుల్ అందరూ అయిపోయింది కదా నా మాట నెరవేరేటువంటి కాలం ఒకటి ఉంది అని అట్ దట్ టైం ఎర్ర సముద్రము దగ్గర ఇస్రాయేలీలు నాట్యమాడినట్లుగా నాట్యమాడతారండి మీ కుటుంబాలు దేవుడు చేసిన అద్భుతాన్ని చూసి ఎందుకు వాళ్ళు ఇంతవరకు డాన్సర్ చేయాల ఐగుప్తులో వాళ్ళు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ దర్ వాజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ బర్స్ట్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ కారణం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి చేస్తాడండి దేవుడు 
దేవుడు వాళ్ళు నాట్యం ఆడతారు హలలూయ దేవుడికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మన జీవితంలో దేవుడు చేస్తాడండి హలలూయ బైబిల్ యొక్క మన అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం సంఖ్యాకాండ పదకొండవ అధ్యాయ నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తాం వారి మధ్య నుండి మిశ్రిత జనము మాంసాపేక్ష అధికంగా కనపరచగా ఇస్రాయేలీను మరెలా ఏడ్చి మాకెవరి మాంసము పెట్టెదరు ఐ గుప్తిలు మేము ఉచితంగా తినని చేపలను కీరకాయలను దోశకాయలను కూరాకులను ఉల్లిపాయలను తెల్లగడ్డలను జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నవి చూడండి అక్కడ ఉల్లిపాయలు ఫ్రీగా తిన్నారంట ఇక్కడ మన్నాకు డబ్బు కడుతున్నారు అంతే కదా దాని అర్థం ఐగుప్తులో ఉల్లిపాయలు ఉచితంగా తిన్నారంట ఇప్పుడు దేవుడు కురిపించే మన్నాకు మోసేకు డబ్బిచ్చి పోయి కలెక్ట్ చేస్తున్నారా పిచ్చి వేషాలు వేస్తారండి బిలివర్స్ దేవుడి మీద నింద వేయడం అంటే చాలా ఈజీగా ఫీల్ అవుతారు పరిచర్య మీద నింద వేయమంటే చాలా ఈజీ ఓకే దైవ సేవకుని మీద నింద చాలా ఈజీగా వేస్తారు అయితే ఐగుప్తు అంట అది ఫ్రీ ఫుడ్ అంట వాళ్ళు ఎంత నరకం అనుభవించింది ఆ మూలుకు చూడాల ఇప్పుడు వాళ్ళు అది జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా ఒక ప్రశ్న వేస్తారండి వీళ్ళు మాకు ఎవరు మాంసము పెట్టేదరు పెట్టిన వాళ్ళారా అ వెరీ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ ఈ రోజు ఆ ప్రశ్నల గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలని కోరుతుంటున్నా అంటే ఏంటి వీళ్ళు అర్థం దేవుడు నీళ్ళు ఇవ్వమంటే నీళ్ళు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఆహారం ఇవ్వమంటే మన్న కురిపించగలిగిన దేవుడు అయితే ఈ కంటికి కనిపించే అంత పెద్దగా ఉంది ఎడారిలో ఈ ఎడారిలో ఈ దేవుడు మాంసం పెట్టగలడా ఈ దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తే దేవుడే అయితే ఈ దేవుడు కొన్ని అద్భుతాలు చేస్తాడు ఏంటి నీళ్లు లేవంటే బండలో నుంచి తెప్పించగలడు మారాను మధురంగా మార్చగలడు ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించగలడు ఆకాశం నుండి మన్నా కురిసేదానికంటే మించిన ఒక అవసరత ఉంది వీళ్లకు ఏంటి ఇన్ని లక్షల మందికి ఏం కావాలంటే మాంసం కావాలి ఇప్పుడు వీళ్ళంటారు ఎవరు పెట్టగల ఎవరు మాంసం ఇవ్వగల నీళ్ళిచ్చిన దేవుడు మాంసం ఇవ్వలేడా మన్నా కురిపించిన దేవుడు ఇవ్వలేడా అయితే బిలీవర్స్ యొక్క మెంటాలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది చెప్పట్టారా గత కాల అద్భుతాలు ఈ దేవుడు చేయగలడు ఈ దేవుడు చేశాడు అయితే ఈ అద్భుతం ఉంది నో 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 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ దర్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ చాలా పెద్ద ప్రశ్న ఉంది ఎవరు మాకు మాంసము పెట్టగలరు ప్రవీణ వాళ్ళారా మన జీవితంలో ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఒక్కొక్క జీవితంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటుందండి అన్ని చాడండి డబ్బు ఉంది బాగా తినేదానికి ఆహారం ఉంది ఉండేదానికి ఇల్లు ఉంది దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు సంతోషం ఉంది సమాధానం ఉంది అ బ్లెస్డ్ హోమ్ అయితే ఇదొక్కటి ఇది ఎవరు చేయగలరు ప్రభుత్వ వల్ల ఇది ఎవరు చేయగలరు ఆ ప్రశ్నకు జవాబు ఎక్కడా చాలా మందిలో బ్రదర్ అమ్మాయి ఏజ్ పెరుగుతోంది ఈ డిసెంబర్ అయిపోయిందంటే థర్టీ ఫైవ్ అండి ఇక మ్యారేజ్ ఎవరు చేసుకుంటారు ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది ఎవరు చూపిస్తారు ఎవరు హెల్ప్ చేయగల ఎక్కడ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ విచ్ దర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ అట్ ఆల్ ఈ రోజు ఈ డిసెంబర్ నెల అద్భుతాలకు దేవుడు మీ ఎదుట ఒక ప్రశ్న ఉంచాలని కోరుతున్నా నీ కుటుంబంలో కూడా దర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ ఒక ప్రశ్న ఉంది ఆ ప్రశ్నకు జవాబు లేదండి సైన్స్ ప్రకారం లేదు సామాజికంగా లేదు లేకపోతే డబ్బు ఇచ్చి తెచ్చుకోలేవా ఇక అద్భుతాన్ని కనుక ఈ అద్భుతాన్ని చేయగల వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ అద్భుతాన్ని చేయగలిగిన దైవ సేవకుడు ఎవరైనా ఉన్నారా నా కుటుంబంలో దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం క్యాన్ బెనిహిన్ డూ దాట్ బెనిహిన్ చేయగలరా మోరి సరుగులు చేయగలరా కఫ్లో డాలర్ చేయగలరా లేకపోతే ఇంకెవరైనా చేయగలరా ప్రిపిడ వాళ్ళరా దైవ సేవకుల ద్వారా అసలు ఏం జరుగుతుందండి మొదట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఏం చేస్తారు దైవ సేవకులు ఎప్పుడు కూడా నేను అనుకుంటాను పవర్ సప్లైకి బల్బ్ కు మధ్యలో కనెక్షన్ వైర్ ఉంటుంది ఈ దైవ సేవకు డ్యూటీ ఏంటంటే పోయి స్విచ్ ఆన్ చేస్తాడు అంతే అంతే చేసే పని అప్పుడు పవర్ ఫ్లో అయ్యేసి బల్బ్ వెలుగుతుంది కనుక ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి సేవకుల చేతిలో లేదు అయితే వీళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారండి బాగా కనెక్ట్ చేస్తారు హలో అయితే ఆ పవర్ దేవుని దీపమైన వల్ల ఆ శక్తి ఏంటి ఆ శక్తి సముద్ర జలములలో పుడిసిట పట్టగలదు ఆ చెయ్యి ఆకాశాన్ని కొలవం అంటే కొలవగలదండి ఏ చిన్న పని చేయమన్నా చేస్తుంది ఏ పెద్ద పనిమైన చేస్తుంది అందుకే దేవుడు అన్నాడు మోసే ఇప్పుడు చెప్తుంటున్నా నా మాట నెరవేరడం లేదని చూసేదావు హలలు నా మాట నెరవేరడం లేదు ఇప్పుడు చూసేదావు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన అనుకుంటే ఇప్పుడు చేయగలడండి హలలు ప్రవీణ వాళ్ళారా ఒకవేళ ఈ డిసెంబర్ మాసంలో ఒకవేళ ఏదో ఒక మూలలో దిగులు గ్రిప్పింగ్ యూ ఆల్ ఓవర్ ఎలా ఈ యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడగలరు నా జీవితంలో ఈ ప్రాబ్లం నన్ను తొలిచేస్తా ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు ఈ అద్భుతము జరుగునో లేదు నీవు చూసేదావు ఎంతమంది ఏకీభవిస్తారండి హలలు ఈ రోజు నుంచి ప్రార్థన చేద్దాం 
డిసెంబర్ నెల అద్భుతాలను మనం చూడబోతున్నాం వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లం మేము కూడా ప్రార్థనలో ఉండబోతున్నాం ఎందుకంటే దేవుడు ఆ వాగ్దానం ఇస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుడు ఆ వాగ్దానం ఇచ్చినాడు కనుక మన జీవితంలో మనం దేనికి భయపడతాం ప్రేమైన వాళ్ళ ప్రభు సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభిద్దాం దేవునికి సూత్రం కలుగులు కాక పెద్ద సమస్యకు చాలా పెద్ద జవాబు ఉందండి పెద్ద సమస్యకు పెద్ద అవసరతకు అతి పెద్ద ప్రొవిజన్ ఉంది ప్రమిణ వాళ్ళారా అలాను పెద్ద సమస్యకు చాలా పెద్ద వాగ్దానం ఉందండి ఆ వాగ్దానం పనికి నోరు సపోర్టివ్ గా దేవుని హస్తమే బయలుదేరుతుంది దేవుని వాగ్దానము నెరవేరిన లేదు ఇప్పుడు నువ్వు చూసావు హలలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ తండ్రి మీకు స్తోత్రం ప్రభు తండ్రి మీకు స్తోత్రం నాయన తండ్రి మీకు స్తోత్రం రాజులకు రాజ ప్రభులకు ప్రభు మాట నెరవేర్చడం మీ మహిమ ప్రభు అది మీ ప్రేమ నాయన అది మీ కృప రూపుకుంటున్నా జీవాత్మను పంపమని అడుగుతున్నా నాయన ఎండిన ఎముకల మీదికి నాయన జీవాత్మను పంపమని అడుగుతున్నా నాయన విశ్వాసముతో తొలికి సలాడాలి ప్రభు అటువంటి విశ్వాసము పంపమని అడుగుతున్నా నాయన ఒక్కొక్కరి మీదికి నాయన కొండలను తెకలించే విశ్వాసం పంపండి నాయన హలలోయ ప్రతి ఒక్కరి మీదికి నాయన నాయన ఆ యొక్క కంబలి చెట్టు తల్లగిచ్చేటువంటి విశ్వాసం పప్పు పరడుగుతున్నాను నాయన తల్లిమైన దేవ ఆ యొక్క కొండ ఎగిరి పడాలి ప్రభు అటువంటి విశ్వాసముతో నిప్పు పరడుగుతున్నాను నాయన అద్భుతాలు జరుగులు కాక ఏసు నామబద్ధ పలుకుతున్నారు సంతానము కొరకు ఎదురు చూచే ప్రతి వ్యక్తి ఏసు నామబద్ధ సంతానము పొందుదరు కాక అది మీకు సూత్రము నాయన ఉద్యోగం వివాహం నా తండ్రి ఆర్థికమైన బ్రేక్తులు ఎదురు చూచే ప్రతి వ్యక్తి ఆ యొక్క అద్భుతాలు పొందుదరు కాక ఏసు క్రీస్తు నామవాదు తండ్రి మీకు స్థుతి మీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నాను నాయన తండ్రి ఎవరైతే తమ జీవితంలో కొరతలు కలిగి ఉన్నారో వారి కొరతలు తీరును కాక ఏసు నామవాదు తండ్రి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు మీ బిడ్డలు మీ చేతికి అప్పగించి ఏసు నామవాదు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్టు నామమందు మీకు అందరికి నా యొక్క వందనములు నా పేరు ఏషావు నా భార్య పేరు ప్రమీల రాణి నా భార్యకు ఆగస్టు నెలలో కుడి కాలు మక్కి భాగంలో విపరీతమైన నొప్పి వచ్చింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్స్ సంప్రదించగా డాక్టర్ నా భార్యకు రెండు సార్లు స్కానింగ్ తీశారు రిపట్లో కుడి కాలి మక్కిలో ఎముక ప్రక్కకు జరిగినది రెండు నెలలు మందులు వాడమని తగ్గకపోతే ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు ఫలితం లేదు మూడవసారి డాక్టర్ సంప్రదించగా డాక్టర్స్ తిరుపతికి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించమన్నారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో దైవజన ప్రసన్న కుమార్ గారితో ఆ భార్య విషయం చెప్పగా దైవజనులు భారంగా ప్రార్థించి దేవుడు స్వస్థత ఇస్తాడని ఆపరేషన్ అవసరం లేదని చెప్పారు యేసు ప్రభు నా భార్యకు సంపూర్ణ స్వస్థత అనుగ్రహించాడు యేసు క్రిస్తు నామునికి సమస్త మహిమ కలుగును గాక మరి చూడండి మరి దైవ సేవకులు చెప్పారు ఆపరేషన్ అవసరం లేదు మరి వైద్యులు చెప్పారు ఎముకకు ప్రక్కకు జలిగింది ఆపరేషన్ చేయాలి అని అయితే దేవుని ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడి దైవదాసులు చెప్పినటువంటి మాటకు దేవుడు అద్భుతం జరిగించాడు అందరి బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు